మనం ఇక్కడ చెప్పాం రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ పంపించారు నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఏపీ రీఆర్గనైజ్ చేసిన యాక్ట్ని పూర్తిగా స్టడీ చేసి ఒక రిపోర్టు ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పదిహేను నాడు ఆ రిపోర్ట్ పేరేంటంటే రిపోర్ట్ ఆన్ డెవలప్మెంటల్ సపోర్ట్ టు ది సక్సెస్ఫుల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అండర్ ఏపీ రీఆర్గనైజ్ చేసిన యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది ఇది తెలిసి దీని కాపీ నాకు ఇవ్వండి డాక్టర్ కేవీపి రామచంద్రరావు గారు ఒక లెటర్ పెడితే దానికి రిప్లై ఏమి ఇచ్చారంటే ఇది ఒకటే కాపీ తయారు చేసాం అది ప్రధానమంత్రికి పంపించేసాం మీకు కాపీ ఇవ్వడానికి మా దగ్గర లేదు అని చెప్పి రిప్లై ఇచ్చారు దాని మీద ఇదేంట్రా ఒక కాపీ తయారు చేయడం ఒక కాపీ తీస్తే ఫోటో స్టాట్ తీసి పంపిస్తారు ఇది ఎక్కడ అంటే నాకు నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేదు మాకు అని నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు చెప్పేశారు చెప్తే ఈ రమేష్ చంద్ర వర్మ అన్న ఆయన మనం ఇలాగే ప్రెస్ మీట్లో ఇలా చెప్తే ఆయన ప్రివిలేజ్ మోటి ఇచ్చాడు ఆయన నీతి ఆయోగ్ మీద ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చాడు ఆయన ఈ లోపల ఆయన టైం అయిపోయింది రాజ్యసభ టైం ఇది ఇలాగే ప్రెస్ మీట్లో చూసి ఈ రమేష్ చంద్ర అన్న ఆయన అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్ నీతి ఆయోగ్కి ప్రెసిడెంట్కి ప్రధానమంత్రికి పంపగా పంపగా చివరికి ట్వంటీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో దానికి రిప్లై వాళ్ళు ఏం పంపారో ఆ కాపీ ఈయనకి పంపారు చూసారా రాజ్యసభ మెంబర్ కోర్టినే చేశారు కానీ ఆర్టీఐ వాళ్ళకి మాత్రం ఏదో సాధు చెప్పి సెక్షన్ ఎయిట్ దేశద్రోహం అవుతుంది రాజ్యద్రోహం అవుతుంది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు దాడి చేస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే ఏదో చెప్పి తప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మాత్రం కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు మొత్తం పద్దెనిమిది పేజీల డాక్యుమెంట్ దాని ప్రకారం డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేను నాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్కి నో అని రాసేశారు రిసోర్స్ గ్యాప్ రిసోర్స్ గ్యాప్ పదహారు వేల కోట్లు ఇవ్వాలని ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ డబ్బు అంతా కూడా సబ్సిడీలకి ఇన్సెంటివ్లకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి కట్ మూడు వేల కోట్లు వచ్చింది మూడు వేల కోట్లు ఇస్తే చాలు అంతకన్నా అనవసరం ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్కి ఇచ్చినట్టయితే ఇంకొక భయంకరమైన మాట రాశారు ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవ్వడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇక్కడ ఇస్తే పక్కన ఉన్న రాష్ట్రాల వాళ్ళ వ్యాపారాలు దెబ్బతిని వాళ్ళు గొడవ గొడవ చేస్తారట క్లియర్గా నో ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ యాజ్ మై ట్రిగ్గర్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ డ్యూ టు నెగటివ్ స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ డ్యామ్ ఇంకెందుకండి డైరెక్ట్గా నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడే ఇచ్చేసారు రిపోర్టు ఇవ్వకండి ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఒక్క రూపాయి ఇచ్చినా సరే అది మనం వెనక్కి ఇవ్వక్కలేదు ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చుకోమనండి తప్ప కేంద్రానికి సంబంధం లేదు పోలవరం డెబ్బై ముప్పై ఆ వేళ ఇచ్చేశారు వాళ్ళు రైల్వే జోన్ నో జస్టిఫికేషన్ అసలు అంటే రైల్వే జోన్ అడగటమే జస్టిఫికేషన్ లేదు దుగ్గరాజపట్నం పోర్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రీహాబిలిటేషన్ రీసెటిల్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇదంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ డబ్బు అక్కడ పెడితే అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయండి లేకపోతే స్టార్ట్ చేయక్కలేదు మెట్రో రైలు ఫీజిబిలిటీ వర్కౌట్ చేయండి నైన్ షెడ్యూల్ నైన్ అయితే అసలు దాని సంగతి ఎత్తలేదు షెడ్యూల్ టెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మాత్రం ఇది సబ్ జ్యుడిస్ అవుతుంది ఏపీ తెలంగాణ కోర్టులో దెబ్బలాడుకుంటాయి కాబట్టి మనం దీని మీద ఏం మాట్లాడద్దు అని ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అడ్వైస్ ఆ రోజునే అంటే సంవత్సరన్నర తిరగకుండానే అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు క్లియర్గా నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు పంపిస్తే ఆ కాగితం కూడా మనకి ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడాలి ఈవేళ అన్ని సెటిల్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది మొన్న సడన్గా పేపర్లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏమని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి కూడా చర్చిస్తున్నారు అని నేనేమో నిజం అనుకున్నాను నిజం అనుకుని షెడ్యూల్ నైన్ ఎందుకు చర్చించట్లేదు అని వెంటనే సీఎం గారికి ఒక మెసేజ్ పంపాను డియర్ సార్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ద డిస్ప్యూట్ రిజర్వేషన్ సబ్ కమిటీ ఈజ్ మీటింగ్ ఆన్ సెవెంటీన్త్ నిన్న టు అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ పెండింగ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఇంక్లూడింగ్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇన్ ద ఎజెండా అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ బిగినింగ్ మళ్ళీ స్పెషల్ కేటగిరీ మారుతున్నారంటే నేను కూడా అందరిలాగా అనుకున్నాను ఓహో వీళ్ళు ఏదో మొన్న లోక్సభ రాజ్యసభలో గట్టిగా మాట్లాడారు మొత్తానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీని మీద చర్చ అన్న మాట అన్న ఉందని ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఇన్సిస్ట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు ఇంక్లూడ్ షెడ్యూల్ నైన్ అండ్ టెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్సో ద పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ అని చెప్పి నేను ఒకటి
ఆ పక్కన అద్వానీ గారు రూమ్లో ఉన్నారు కానీ టీవీ గీవీ అన్ని ఆపేశారు ఏంట్రా ఈ అన్యాయం అనుకున్నాను కానీ మిమ్మల్ని బయట పెట్టిన సంగతి కూడా నాకు తెలీదు మిమ్మల్ని అందరినీ సస్పెండ్ అంటే మేము అందరిని సస్పెండ్ అయిపోయి బయటలో ఉండి మీ పార్టీకి చెందినటువంటి ముగ్గురు ఎంపీలు ఎందుకంటే ఒక ఆయన తెలంగాణ ఎంపీ మీ పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు ఎంపీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎంపీలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మేము అందరం అందరం అక్కడ బయట వచ్చి కూర్చున్నాం బయట కూర్చుని ఏం చేస్తాం టీవీలోనూ ఏం కనపట్టలేదు లోపల ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక అరగంటలో అందరూ బయటకు వచ్చారు ఏంటంటే ఏమయ్యా మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు అన్నారు ఏం జరిగింది లోపల అంటే వాళ్ళకి తెలియదు తర్వాత టీవీ బాగా అయ్యి సాయంత్రం అయిన తర్వాత బిల్లు పాస్ అయింది బిల్లు పాస్ అయింది అని వచ్చింది ఇంత అగా ఇచ్చో ఈ పార్లమెంట్ చరిత్రలో జరిగాక మన మీద ఇది జరిగాక మనం గనక ఊరుకుంటే భావి తరాల వాళ్ళు క్షమించరు ఇందులో ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది ఎంత రాదు అన్నది పక్కన పెట్టండి మనం నోరెత్తలేదన్నదే చరిత్రలో నిలబడిపోతుంది దయచేసి దానికి స్పందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను నేను ఈ విభజన కథ అనే రాసిన బుక్ ఈ ఇంగ్లీష్ బుక్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపాను చూడటానికి టైం లేకపోయినా ఎవరన్నా కన్సర్న్ వాళ్ళు దాన్ని చదవచ్చు చూడవచ్చు ఇవాళే అర్జెంట్ అప్లికేషన్ కూడా ఫైల్ అయింది సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళే నిన్ననే ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ ఎంతో ముందే నేను ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ చాలా లాంగ్ బ్యాక్ వేశాను దాన్ని పెద్ద ఎర్లీ ఇయరింగ్ కన్నా అర్జెన్సీ అప్లికేషన్ వాల్యూ ఉంటుంది నేను వేళ అర్జెన్సీ అప్లికేషన్ వేసాం ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ వేసింది ఇరవై రెండు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాడే ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ వేశాను అదే వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళకి చెడిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆయన ఎప్పుడే పెట్టేస్తారనుకుని ఇరవై రెండు గవర్నమెంట్ రావడానికి ముందు నాలుగు నెలల ముందు వేశాను సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దయచేసి మనకు ఏవేవైతే ప్రామిస్లు చేశారో ఆ ప్రామిస్ల్లో ఎన్ని సాధించుకోగలం ఎన్ని సాధించుకోలేము అన్నది పక్కన పెట్టి లాగిపెట్టి లంపకాయ కొట్టిన నోరెత్తర్రా వీళ్ళు అన్నటువంటి చెడ్డ పేరు ఏదైతే వచ్చిందో ఆ చెడ్డ పేరు పోగొట్టుకోండి మనం చేసేది పార్లమెంట్లో చర్చే మొన్న డైరెక్ట్గా చెప్పాను కదా విజయసాయిరెడ్డి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి కేంద్రానికి ఏం సంబంధం లేదన్నాడు మంత్రి క్లియర్గా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఇదిగో ఈ యాక్ట్ ఎంత అల్లరై పాస్ అయినా ఈ యాక్ట్లో ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏ ఉంచుండి ది అసెట్స్ రైట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అదర్ కంపెనీస్ అండ్ కార్పొరేషన్స్ రిఫర్ టు ఇన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ షెల్ బీ అప్రోప్రియ అపోర్షన్ బిట్వీన్ ద సక్సెస్ స్టేట్స్ ఇన్ ద మేనర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రకారం ద ఆపరేషనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ షెల్ బీ అపోర్షన్ బిట్వీన్ ది సక్సెసర్ స్టేట్స్ ఆన్ లొకేషన్ బేసిస్ అంటే మనం చెప్పాను కదా ఆర్టీసీ రాజమండ్రిలో ఉన్నది రాజమండ్రి ఆంధ్ర వాళ్ళకి అవుతుంది అపోర్షన్ బిట్వీన్ ది టూ సక్సెస్ స్టేట్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ రేషియో ఇంత క్లియర్గా యాక్ట్ చేయదు యాక్ట్లో ఫిఫ్టీ త్రీలో పెట్టారు అంతేకాకుండా అది కనుక ఏమన్నా గొడవ వస్తే వాళ్ళు ఏమో ఉన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ ఆఫీస్ ఉంది అందులో మనకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాళ్ళది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏమో ఉన్నారు అనుకోండి ఏం చేయాలి ఎనీ డిస్ప్యూట్ రిగార్డింగ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ షల్ బీ సెటిల్డ్ త్రూ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ పేలింగ్ విచ్ బై ఆర్డర్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ అండ్ ఆర్టింగ్ జనరల్ ఇది ఎంతకన్నా యాక్ట్లో ఇంకేం చెప్తారు ఇంత ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ రెండు క్లియర్గా చెప్పాయి ఎలాగా మీరు విభజన చేసుకోవాలని మంత్రి గారు పార్లమెంట్లో చెప్తాడు మాకే ఉందని మేము ఏదో పెద్ద మనిషి తర్వాత తప్ప మీకు మీకు మీటింగ్ అరేంజ్ చేయగలం కానీ ఆర్డర్లు వేయగలం ఇదే మాట అన్నాడు ఆర్డర్ మేము ఎక్కడ వేయగలం ఆర్డర్లు వేసే అధికారం మాకు లేదు అటార్నీ జనరల్ చెప్పాడు అని అటార్నీ జనరల్ యాక్ట్ చదివాడు అసలు ఇంత క్లియర్గా ఉంటే యాక్ట్ ఇంకా రేపు పొద్దున అసలు ఏం లేదండి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ అది ఏం జరగలేదు మీరు మీరు అలా బతుకున్నారు మీరు అలా బతకండి అంటారు మీకు ఏదో ఇస్తామంటే మాత్రం ఆ వేళ ఏదో ఆ గొడవలో ఇస్తామని అన్నారేమో తెలియక అన్నారని వెంకయ్య నాయుడు గారు అన్నారు కదా ఆ వేళ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అని నేను బయటికి వెళ్ళగానే మిగతా స్టేట్లో వాళ్ళు గొడవ చేశారు ఎలా ఇస్తారండి స్టేట్ కేస్తారు అని చెప్పి ఆయన డైరెక్ట్గా ఒక ఛానల్లో చెప్పేశాడు ఆయన మరి అలాంటప్పుడు మేనిఫెస్టోలో అలా పెట్టారు ఐదేళ్ళు సరిపోదు పదేళ్ళని ఇంత మోసమా నిజంగా అని ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆ బీహార్కి చెందిన ఆయన సింగ్ అనే ఆయన ఆ వేళ రాజ్యసభలో మెంబరు ఆయన అడిగాడు ఆంధ్రాకి ఇస్తా ఉంటుంది మా బీహార్ గొడవ ఏంటని తర్వాత ఆయనే ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ అయ్యాడు రాజ్యసభ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సింగ్ బీహార్ వాడు అడుగు ఉండొచ్చు తప్పని ఉండొచ్చు కానీ ఒకసారి పార్లమెంట్లో ఒక మాట అనుకున్నాక ఆ
వెంకయ్య నాయుడు గారు ఐదు ఏళ్ళలో ఏం జరుగుతున్నాయా మీరు ఇచ్చే ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ అవి ఐదు ఏళ్ళకి ఏం సరిపోతాయని ఆయన చెప్పి ఎన్నిసార్లు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నా ఒక్కసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుక ఎస్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ విషయంలో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కాంప్రమైజ్ విత్ ఎనీ వన్ అలాగే ఈ యాక్ట్ జరిపినటువంటి విధానం విషయంలో పార్లమెంట్కి క్షమాపణ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏమి మళ్ళీ రీయూనైట్ ఏం కాదు వాళ్ళు నాకు ఇంకోటి అర్థం కాదు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంత కోపం వస్తుందో తెలంగాణ విభజన తప్పుని ఎవడన్నా అన్నాడా తెలంగాణ మీరు ఉన్నారా అసలు వేళ కేసీఆర్ గారు హౌస్లో లేడే ఆయన ఎంపీ ఆయన హౌస్కే రాలేదు ఈ గొడవ జరుగుతున్న ఏ రోజు రాలే ఆయన హౌస్కి విభజన జరిగింది దాని అడ్వాంటేజ్ మీకు వచ్చింది సరే మీరెందుకు ఫీల్ అవటం మీకు ఏ రకంగా ఆ రోజు మాకు అన్యాయం జరిగిందిరా అంటే మీకెందుకు కోపం మీకు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టిన రోజులు కూడా ఆ గల్లా జయదేవ్ గారు మాట్లాడుతూ మధ్యలో ద స్టేట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ మోస్ట్ అన్సైంటిఫిక్ వే అన్నాడు ఒక మాట అనగానే టక్ మన టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు అందరూ ఏమాట్లాడుతున్నా బాగా పెద్ద గొడవ